So in this video, we're going to discuss about elastic potential energy in a spring. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे इसमें हम करने वाले elastic potential energy spring, जैसे हमारे पास ये spring होता है, बहुत type के हमारे पास spring होते हैं, तो इसमें हम देखने वाले, अगर इसमें हम कुछ stretch करें, means इसमें हम कुछ load लगाएं, तो हमारी इसमें कितनी elastic potential energy के store होती है? तो जैसे हमारे पास ये सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं अपना डायग्राम में हमारे पास एक फिक्स फ्लोर है मींस हमारी एक फिक्स सरफेस है जिस पर हमने मतलब अपना जो ये स्प्रिंग है कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है और नीचे की साइड हमने क्या लगाया हुआ है अपना कुछ मास लगाया है कोई बॉल लगा दी हमने कुछ भी मास ऑब्जेक्ट के लगाया हुआ है तो इस साइड तो इस साइड से तो ये क्या फिक्स है और इस साइड से लगाया हमने कोई मास अगर हम कोई किसी कोई मास लगाएंगे तो हमें क्या देखेंगे कि थोड़ा क्या है थोड़ा नीचे हो जाएगा मींस थोड़ा क्या है इसकी जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाएगी तो इस तरीके से हमारा इसमें हो रहा है मींस जो हमारा जो मास है मास की वजह से कि नीचे की साइड फोर्स लगेगा तो फोर्स नीचे की साइड लग रहा है और मास की वजह से मतलब क्या है थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो इसमें ये आता है एज वी इंक्रीज द फोर्स ऑन द सस्पेंडेड स्क्रीन देन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज मीन्स जैसे हमारा ये स्प्रिंग है अगर हम इन्हें यहाँ पर रखा हुआ है और अगर हम यहाँ पर मास लगाए तो हम इसको मतलब मास लगाएंगे तो ये हल्का सा नीचे एक्सटेंड हो जाएगा मीन्स जैसे जैसे हम अपना फोर्स बढ़ा रहे हैं फोर्स का मतलब क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए मीन्स एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो एम ए एम या तो एम बढ़ा दो मीन्स मास या फिर हम एक्सीलेशन बढ़ा दो उससे हमारा क्या बढ़ जाता है हमारा फोर्स बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हैं अपना मास बढ़ा रहे हैं तो मास बढ़ने की वजह से क्या आ रहा है हमारा क्या हो रहा है स्प्रिंग जो है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लो हुक्स लो क्या कहते हैं हुक्स लो हमारा ये कहता है जितना जितना भी हम फोर्स लगाएंगे जितना जितना भी हम अपना मास लगाते रहेंगे जितना ज्यादा मास लगाते रहेंगे उतना ही जो है हमारा जो है स्प्रिंग वो एक्सटेंड करता रहेगा विद इन अ इलास्टिक लिमिट मींस जब तक इसकी इलास्टिक लिमिट नहीं आ जाती वरना हम ऐसे तो हम कितना भी मास लगा ले कि हम सोचते रहे ये पूरा नीचे जाए ऐसा नहीं होगा विद इन अ इलास्टिक लिमिट तो इसमें होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मींस जितना हमारा फोर्स लगता रहेगा उतना ही क्या होता रहेगा हमारा जो एक्स है मींस हमारा जो उसका एक्सटेंशन है जो उसके नंबर्स हैं ये बढ़ते रहेंगे मींस इसकी एक तरह से लेंथ बढ़ती रहेगी तो हमने जैसे वही हमारे सिंपल फिजिक्स में हम क्या करते हैं जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाकर हम क्या देते हैं कांस्टेंट देते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट दिया जिसकी वैल्यू है माइनस के तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया और इसमें के के होता है हमारा कांस्टेंट और ये नेगेटिव एफ इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स और ये नेगेटिव क्यों लेते हैं नेगेटिव साइन इम्प्लाइज डेट एफ एस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर के का मतलब होता है एक तरह से हमारा रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमारा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट हमारा जो अंदर की साइड एरिया मीन लेंथ होती है तो इसमें क्या होता है जैसे हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं जैसे इसमें देखते हैं हम यहाँ पर हमने मास लगाया तो मास की वजह से एक्सटेंड हुआ तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है जितना इसमें इसकी लेंथ में एक्सटेंशन हो रहा है मीन जितना भी इसमें लेंथ इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्या इसमें एक इंटरनली रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है जो कि इसकी हेल्प कर रहा है इसको अगर हम मास को हटा दे या फिर रखे थोड़ी देर बाद इसको वापिस अपनी ओरिजिनल शेप लाने में उस फोर्स को हम बोलते हैं अपना रेस्टोरिंग फोर्स तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है नेगेटिव साइन इंप्लाइज करता है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है, वो अंदर की साइड से वर्क कर रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वर्क कर रहा है जैसे हमारी डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो रही है नीचे की साइड हो रही है जैसे मास नीचे लग रहा है लेकिन जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो उसको कहां लेके जा रहा है उसको मतलब जो स्प्रिंग है उसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लेके जा रहा है तो फोर्स लग रहा है अपर साइड रेस्टोरिंग फोर्स और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है मीन जो स्प्रिंग खींच रहा है वो नीचे खींच रहा है तो इसलिए हमने अपना नेगेटिव साइन लगा दिया नेक्स्ट आता है हमारा सो वर्क डन इन अ स्मॉल एक्सटेंशन मीन्स अब हम निकालते हैं अगर हमारा हमने लोड लगाया कोई जैसे इसमें तो उसको बहुत छोटा सा एक्सटेंशन हुआ उसमें कितना वर्क हुआ वो वर्क हम निकाल लेंगे उसको कर देंगे हम इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने की वजह से हम लिमिट लगाकर हम क्या निकाल लेंगे अपना पूरा वर्क निकाल लेंगे तो ये मैथड हम यूज करते हैं जैसे हमारा डी डब्ल्यू होता है एफ डी एक्स मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट तो हमने अपना स्मॉल सा वर्क ले लिया और स्मॉल ही हमने अपना कोई एक्सटेंशन ले लिया तो उसमें लिखते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं माइनस का के एक्स dx इसको हम लिख लेते हैं सिंपल यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम फर्स्ट हमने इसकी f की वैल्यू रख दी है अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने के वही हमारे रूल्स हैं सबसे पहले हमें साइन लगाना है सेकंडली हमको लिमिट रखनी है और थर्डली हमको सिंपली सॉल्व कर लेंगे जैसे सबसे पहले हमने लगाया साइन इंटीग्रेशन का साइन हमारा कुछ इस तरीके से होता है तो हमने साइन लगा लिया dw इंटीग्रेशन माइनस kx dx इसका हमने साइन लगा लिया तो 0 टू x हमने लिमिट रख ली मींस हमारा पहले तो कोई एक्सटेंशन नहीं था
स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाते हैं हमारा एक्स स्क्वायर तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू अब इसमें जो नेगेटिव था उसका तो सिर्फ हमारा एक फिजिकल मीनिंग था जो कि हमें बताता था कि जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो जो नेगेटिव साइन है उसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि सिंपल इसका एक फिजिकल मीनिंग है फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग मीन्स अगर हमारा कोई स्प्रिंग है उसमें हम कोई लोड को मतलब लोड करते हैं अप्लाई करते हैं उसकी वजह से उसमें एक्सटेंशन आता है तो वहाँ पर कोई सी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग में वो कितनी होती है उसकी जो वैल्यू होती है डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ये हमारी जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग